ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഐ സി എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അക്കാദമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ലൊരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ജാനുവരിയിലുള്ള നമ്മുടെ പി എസ് സി കലണ്ടർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കെ ഡബ്ല്യു എ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് വരുന്നത് ജാനുവരി തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺഫേമേഷൻ വരുന്നത് നവംബർ പതിനൊന്ന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ കൺഫേമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൺഫേമേഷൻ കൊടുക്കുക കൺഫേമേഷൻ കൊടുക്കാത്ത ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കെ ഡബ്ല്യു എ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എക്സാം ഡേറ്റിന് വേണ്ടി ഇത്രയും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ചിലരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാംസിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുപത്തി നാല് അടുത്തോളം അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് അന്ന് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് പേരായിരുന്നു മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് നമ്മുടെ അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആയിരത്തി അറുപത്തി നാലോളം അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെ ഡബ്ല്യു എ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അവസാന എക്സാം നടന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എക്സാം ആണ് ഏത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എൺപത്തി എട്ടാണ് വേക്കൻസി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും എന്താണ് ഒരു പത്ത് മാസത്തിന് മുന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേക്കൻസി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് പിന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധിയും കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മിനിമം എത്ര നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് വേക്കൻസി മിനിമം നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ആയിരത്തിന് മുകളിൽ പോവാം കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ അതായത് ഈ എൺപത്തി എട്ട് നൂറ് റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് കാലാവധി നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അഡ്വൈസ് നമ്പർ എത്രത്തോളം പോയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുപത്തി നാലോളം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രയും ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ അഡ്വൈസ് പോകുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെ ഡബ്ല്യു എ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനി ആകെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ നമ്മുടെ പി എസ് സി സൈറ്റിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിലബസിലും എന്തുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് അമ്പത് മാർക്സ് ഇലക്ട്രിക്കലിനും അമ്പത് മാർക്ക് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിലബസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സിലബസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ആകെ ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ എന്തുണ്ട് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ സിലബസിൽ നല്ലതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സിലബസ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് മാറി വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് ഈ കെ ഡബ്ല്യു എ ഓപ്പറേറ്റർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള സിലബസ് വന്നിരിക്കുന
അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ അതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ഐ ടി ഐ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയുന്നതിനേക്കാളും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ലോസ് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓംസ് ലോ ആ ഓംസ് ലോ ഏതിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നോൺ ഒരു നോൺ ലീനിയർ എലമെൻസിന് ഓംസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തന്നിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ബേസിക്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻ അതിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടോ മൂന്നോ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ തന്നിട്ട് അത് സീരീസായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൽ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ ലെവൽ ഓഫ് എക്സാംസിന് നമുക്ക് കണ്ടുവരാറുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് കെ സി എലും കെ വി എല്ലും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്ത് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം അതിന് മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടേംസുകൾ അതായത് ഒരു പെർമിറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടേംസുകൾ അതുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്ത ലോസ് കൂളംസ്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഫാരഡേ ോ അങ്ങനെ കുറേ ലോസുകൾ അതിൻ്റെ ടേംസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടേംസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻസ് എനർജി സ്റ്റോഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിസം ആ മാഗ്നറ്റിസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടേംസുകൾ പെർമിറ്റിവിറ്റി പെർമിയബിലിറ്റി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എക്സാമിന് റൈറ്റ് നമ്മുടെ പെർമി പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കെ ഡബ്ല്യു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഈ ഒരു എന്താണ് സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എക്സാംസുകൾ അതായത് ലൈൻമാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ് എക്സാംസുകളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഓരോ പാർട്ടിനും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് എ സി സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ മാർക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെയാണ് ഏതിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് എ സി സിസ്റ്റത്തിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് എ സി സിസ്റ്റം നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ വരും അതിൻ്റെ എ ഒരു എ സി
പിന്നെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് എ സി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ആ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലെ കണക്ഷൻസ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻസ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതും എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് എ സി സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ആ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ്റെയും സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രോബ്ലം സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ അതിൽ വരുന്നതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതായത് വോൾട്ട് മീറ്റർ അം മീറ്റർ പവർ വാട്ട് മീറ്റർ എനർജി മീറ്റർ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലെന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഡി സി മാത്രം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പി എം എം എസ് സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകൾ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസുകൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് എന്ത് വരും അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് പേരുകൾ അതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് സോളാർസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്കാ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന് അറിയേണ്ടിയിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെഷറിങ്സ് മെഷറിംഗ് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം നമ്മളൊരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു കെ ഡബ്ല്യു എൽ ഓപ്പ് ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്കാ ജനറൽ ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിലും അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കാണ് കാരണം അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് കൂടിയാണ് ഏത് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് സോളാർസ് അല്ലേ ഏതൊരു ഐ ടി ഐ ലെവൽ എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ ലെവൽ എക്സാംസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് ഏത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി ബാറ്ററീൻ്റെ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആനോഡുകൾ കേതോഡുകൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒരു ഒരു സെൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മൾ ബാറ്ററീസ് പഠിക്കണം ലെഡ് ആസിഡ്സ് ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ആനോഡുകൾ എന്താണ് കേതോഡുകൾ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് അതും വയറിങ് ആക്സസറീസ് ഇതും എന്താണ് ഒരു പക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയറിങ്സ് ഏതാണ് ക്ലീറ്റ് വയറിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിങ്സ് ആണ് അത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചസുകൾ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ പോൾ സിംഗിൾ ത്രോ സ്വിച്ച് സിംഗിൾ പോൾ ഡബിൾ ത്രോ സ്വിച്ച് അങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സേഫ്റ്റി ഡിവൈസുകൾ ഇ എം സി ബി അതുപോലെ തന്നെ ഇ എൽ സി ബി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ഫോമുകൾ അത് ഏത് റേറ്റിങ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്കൊരു ജനറൽ നോളജ് വേണം ഏതിന് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ
ആർമേച്ചർ ഏതിനെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് വരിക നമ്മുടെ മെഷീൻസ് പാർട്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഡി സി മെഷീൻസിൽ ഡി സി ജനറേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടറും ഇപ്പം ഡി സി ജനറേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻസ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് അതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ സെവനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എ സി മെഷീൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി സി മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ സി മെഷീൻസ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ സി മെഷീൻസ് വരുന്ന ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമർ പിന്നെ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ത്രീ ഫേസ് സിംഗണസ് മോട്ടർ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻസും സിംഗിൾ ഫേസ് മെഷീൻസും അതുമാണ് ഏത് വരുന്നത് എ സി മെഷീൻസിൽ വരുന്നത് അതും എന്താണ് ഡി സി മെഷീൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ടോമ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് എ സി മെഷീൻസിലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് മാർക്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഡി ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ നമ്മുടെ സിലബസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിൽ വരുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിമോർഗൻസ് തിയറംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് സിലബസ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ പഠിക്കുക എല്ലാം പഠിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നോക്കുക ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈനറി വാല്യൂ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇക്വാലൻ ഡെസിമൽ വാല്യൂ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ വാല്യൂ കാണാൻ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഡിപ്ലോമ ഓറിയൻറ്റേറ്റഡ് ആണ് ബട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ അതായത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ എസ് സി ആർ ഐ ജി ബി ടി മോസ്ഫെക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാഫ് വേവ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ഈ എസ് സി ആറിൻ്റെ ഐ ജി ബി ടിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും എന്തില്ല നമ്മുടെ ഐ ടി ഐ ലെവൽ എക്സാംസിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നോക്കുക അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര തന്നെയാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ടിൽ വരുന്ന സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അമ്പത് മാർക്കാണ് ഏത് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽസിൽ വരുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹലോ എവറി വൺ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വരാൻ പോകുന്ന അപ്കമിങ് കെ ഡബ്ല്യു എ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാം ഓക്കെ പമ്പ് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാംസിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സിലബസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് രേഷ മാമ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നൗ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദി മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സബ് ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സിലബസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സമയത്തുള്ള ലാസ്റ്റ് ടൈം കെ ഡബ്ല്യു എ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തുള്ള സിലബസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് എ there is not so
മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഏതൊരു പി എസ് സി ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് എടുത്താലും അതിൽ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും സിലബസ് വൈസ് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പം ഈ സിലബസിന് പുറത്തുള്ള പുറത്തുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് കറക്റ്റ് അവർ ഇതിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ബട്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അത് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിലബസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സമയം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പുറത്തോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലോ സോ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് മെക്കാനിക്കലും ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അതല്ല മെക്കാനിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാലും നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ അതല്ല നേരത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിലബസ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ വേറെ എക്സാംസുകൾക്കും വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടോപ്പിക്സുകൾ വേറെ എക്സാംസുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലാണ് ഇലക്ട്രിക്കലോട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കാം ആ രീതിയിൽ എടുക്കാം അല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലാർ ഇലക്ട്രിക്കലോട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസുകൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക മെക്കാനിക്കലോട്ടും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിലബസ് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ച്വലി നാല് മൊഡ്യൂൾ മാത്രമാണ് മെക്കാനിക്കൽ വരുന്നത് ഈ മെക്കാനിക്കലിൽ തന്നെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ലാഭമാണ് നിരക്ക് സോ അപ്പോൾ പമ്പ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ് ഇതാണ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലോട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ആ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ പമ്പ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ പാർട്സ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡിഫെക്ട്സ് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സെറ്റിൽ വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാന മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ അന്ന് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലും വരുന്നത് പമ്പുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് മാത്രം അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പമ്പിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പമ്പ് വായിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു പുസ്തകം എടുത്താലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള പമ്പുകൾ ഏതൊരു ബുക്ക് എടുത്താലും ബാക്കിയുള്ള റോട്ടോ ഡൈനാമിക് പമ്പ് ഗിയർ പമ്പ് ലൂ പമ്പ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിലബസ് നോക്കി പഠിക്കുന്നതുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് മൊഡ്യൂളാണ് ആക്ച്വലി വാൽവുകൾ ആ വാൽവുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്ന വേറെ സബ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സും അതുപോലെ ഷീറ്റ് മെറ്റലും ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളെ ഷാഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പുകളായിക്കോട്ടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ നട്ട് ബോൾട്ട് അപ്പോൾ സിലബസ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ സ്ക്രൂ നട്ട് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെട്ട തന്നെ പക്ഷേ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ലോക്ക് നട്ട് കോട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് പിൻസ് ഒക്കെ ഒരേ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് ചെറിയ
പറയുന്നത് റോട്ടോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ മീൻസ് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ഐ എഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്ങുകളും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളുകളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഐ സൈക്കിളുകളും ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ വർക്കിങ്ങുകൾ ടു ഷോക്ക് ഫോർ ഷോക്കിൻ്റെ കമ്പാരിസന് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് വരുന്നത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ്ലി നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ഏതൊരു ഡിപ്ലോമ ഐ ടി എ ലെവൽ എക്സാം എടുത്താലും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഐ സി എൻജിൻസ് അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ടു സ്റ്റോക്കിൽ എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഫോർ സ്റ്റോക്കിൽ എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ട് സ്പാക്ക് ഇഗ്നീഷൻ സൈക്കിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഡി സി സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രോസസ് ഏതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് വരാറുള്ളത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് വരുന്ന മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ച്വലി അത് ഏതാണ് വരുന്നത് ഇതാ ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എക്സ്ട്രാ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പഠിക്കാതെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ് കുറേ ഒരു മൊഡ്യൂളെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ് അപ്പോൾ കുറേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓംസ് ലോ കാമ്പിയർ എന്താ വോൾട്ടേജ് എന്താ കറണ്ട് എന്താ പവർ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വരുന്നത് റെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ ബാറ്ററി ആൻഡ് സെൽസ് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ആൻഡ് സെൽസ് മെക്കാനിക്കലാരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലാരും അവർ രണ്ട് പേരും ബിടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും തെർമോമീറ്റേഴ്സ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് തെർമോ കപ്പിൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിൽക്കുന്ന കോളേജുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഫിസിക്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വരുന്നതൊക്കെ അല്ലേ തെർമോ കപ്പിൾസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ എനർജി ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽസ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എനർജി അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സിലബസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഏതൊരാൾക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് സിലബസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പമ്പ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എനർജി കൊടുക്കണം ആ എനർജി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോട്ടോർ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മോട്ടോർ എന്ന് പവർ നമ്മുടെ പമ്പിലോട്ട് വരുന്നത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡ്രൈവുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എല്ലാ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡ്രൈവും യൂസ് പറയുന്നില്ല അവരിവിടെ സിലബസിൽ വി ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോറി പുള്ളി പുള്ളീസ് ഓക്കെ പുള്ളി ആൻഡ് ബെൽറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി ബെൽറ്റ് വരുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ കുറേ ഡിസ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മോട്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മളൊന്നും കൂടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലെവലിലും കൂടെ അപ്പോൾ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ സ്പീഡ് വേരിയേഷൻസുകൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പമ്പിൽ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സിലബസിൻ്റെ അവസാനം കുറച്ച് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മളവിടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് കഥ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പല മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളും പകുതിയോളം വരുന്നത് ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു പമ്പ് ആ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്
ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു തന്നാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എനി ഹെൽപ്പ് ഓർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് എസ് വിത്തൌട്ട് എനി അസിസ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് നമ്മൾ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി നിങ്ങളെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെൽ പ്ലാൻഡ് ഒരു വെൽ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് സോ എനിവേ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച